，五，六。全部完成后，我们收一下起针的线圈。这里一共有两个线圈，首先轻轻拉一下线头，这时候会有一个线圈活动，我们拉紧活动的线圈。现在还剩下一个线圈，我们直接拉紧线头，这样线圈就收好了。这里的线头，我们可以在勾下一圈的时候收进去。最后，我们在第一针的位置引拔。将线勾出。引拔针不算一针，我们拉紧这一针。大家一定要注意，如果引拔针没有拉紧的话，下一圈容易多钩。这一圈的针数是六针，大家看，这个就是第一圈完成后的样子。下面我们来勾第二圈，这一圈全部由短针的加针组成。首先，立一针锁针，作为短针的起立针。为了每一圈之间连接的位置不太明显，我们可以将起立针稍微拉得紧一些。接下来，我们开始勾短针的加针。我们第一针勾在之前引拔穿入的针目，在里面勾两针短针。一、二，这个就是短针的加针。我们在第一针上扣记号扣。接下来。我们挑起下一个针目，在里面继续勾短针的加针。勾的过程中，我们将线头放在钩针的上方，收进去就可以了。一、二，我们现在已经勾完了。两个短针加针，按照同样的方法，我们将剩下的勾完。最后，我们在记号扣的位置引拔结束。拉紧引拔针，这一圈完成后的针数是12针。为了完成后的效果比较好看，我们这里不再固定一针锁针，而是直接将线拉出，留出一段做缝合用。这里需要留的稍长一些，作为。嘴巴线条的缝合，约预留30厘米长度
。到这里，鼻子的部分就完成了。耳蜗部分是在鼻子的基础上再加一圈，在鼻子的第二圈完成后，我们继续往下勾第三圈。这一圈包含的针法是短针以及短针的加针。首先，立一针锁针作为短针的起立针，稍微拉紧，然后在上一圈引拔的位置勾一针短针。在这一针上扣记号扣。下一个针目里面，我们勾一针短针的加针，一、二。完成后，我们挑起下一个针目。在里面勾一针短针，然后在相邻的针目继续勾短针的加针，一、二。我们可以来看一下，这一圈是隔一加一的规律，也就是勾一针短针。再勾一针短针加针，按照这样的方法，我们将这一圈勾完。全部完成后，我们在记号扣的位置引拔结束。拉紧引拔针，这一圈的针数是18针，我们在上一圈12针的基础上加了6针，到这里耳窝部分就制作完成了。同样不做固定，直接将线拉出，留出20厘米线头做缝合。耳窝需要做两个，大家看，这个就是耳窝部分完成后的效果。耳窝完成后，我们来勾两只耳朵。耳朵我们是用粗线编织的，同样，耳朵的前三圈也与耳窝相同。我们在第三圈的基础上继续勾第四圈，这一圈。仍然是短针和短针加针组成，立针锁针作为短针的起立针。每一圈的起立针和结束的引拔都需要拉紧，后面我就不再重复说明了。为了使钩织出来的织物比较圆，我们需要在每一圈加针的时候错开加，所以这一圈我们首先勾。短针的加针，再勾短针。我们在上一圈引拔的位置勾一针短针的加针，一、二，在第一针上扣记号扣。一般勾的熟练之后，能比较容易找到第一针的位置，也可以不用扣记号扣了。接下来，我们分别勾两针不加不减的短针，一、二，然后我们在下一个针目上勾短针的加针。
一、二。这一圈的规律是隔二加一，也就是勾两针不加不减的短针，再勾一针短针加针。按照这样的方法，我们将这一圈勾完。全部完成后，我们在记号扣的位置引拔结束。这一圈的帧数是24帧，同样是在上一圈的基础上加了六帧。每一圈加帧的时候，我们尽量错开加帧。如果这一圈我们先勾短针加针，下一圈的时候就先勾不加不减的短针，这样完成后的织片会比较圆。如果一直在同一个位置进行加针，织片就会变成一个六边形，则会影响整体美观。这个就是第四圈完成后的效果。接下来的第五圈到第十圈，我们都是不加不减的勾短针，这里我就不做演示了。需要注意的是，每一圈我们都需要在开头时立一针起立针，并将线拉紧，在结尾处进行引拔。这里我们固定一针锁针，我这里是一只已经完成的耳朵。在最后，我们固定一针锁针，留线待缝合。完成后，我们将织物对合。这就是耳朵完成后的效果。同样，我们需要两只。下面，我们来勾鼻子的底部，因为编织方法都相同，我这里就不做演示了。这是一个已经完成的鼻子底部，我们来看一下，它的前四圈都与耳朵相同。我们在第四圈的基础上继续往下勾第五圈，第五圈的规律是隔三加一，也就是勾三针不加不减的短针，再勾一针短针的加针，完成后的针数是三十针。在上一圈的基础上加六针，我们来看一下每一圈的编织规律。第一圈是六针，从第二圈开始，每一圈都在上一圈的基础上加六针。第三圈是隔一加一，第四圈是隔二加一，第五圈是隔三加一，以此类推。每多一圈，就需要多隔一针进行加针。我们按照这样的规律，一直勾到我们表格上对应的针数。而第六圈，我们勾一圈不加不减的短针就可以了。我们现在已经完成了鼻子、鼻子底部、耳窝以及耳朵部分。接下来我们要制作眼睛和脸颊部分，这两个部分都是用布织布做成的。我们先来制作眼睛，首先将已完成的部分放在包身合适的位置比对一下，拿出相应颜色的布织布，将布放置在包身对应位置，预估一下大小。然后剪成一个正方形，再将正方形剪成圆形，剪的时候尽量圆润一些。完成后，我们再修饰一下。我们将剪好的眼睛再放置在布织布上
比对一下，再剪出另外一只。如果担心剪的不好，也可以先用笔画一下再剪。为了防止新手失误，我们配有足量的布。脸颊部分的制作方法与眼睛部分相同。用相应颜色剪出两个圆形即可。到这里，眼睛和脸颊的部分也制作完成了。接下来，我们进行鼻子、嘴巴、鼻子底部与包身的缝合。首先，我们将鼻子和鼻子底部进行缝合。拿出缝衣针。将线穿入，将鼻子放置在鼻子底部适合的位置进行缝合，大概缝几针就可以。我们之前在鼻子部分预留了较长的线，完成后，我们用多余的线缝制嘴巴。嘴巴是由这样的三条线构成，下面两条略微弯起，构成小熊微笑的萌表情。缝合时，大家可以参照我们的成品图。首先，从鼻子下方正中间将线穿出，在正下方约两行处入针，再从左侧斜下方约两针处出针。再从左斜上方约一针处入针，回到之前的一个点出针，再从中心的这个点入针。从右侧斜下方约两针处出针，右斜上方约一针处入针，回到之前的点出针，最后从中心的这个点入针，在背面将线头。收起，藏好，嘴巴部分就完成了。最后，我们将整个鼻子部分与包身部分进行缝合。首先，将鼻子放置在包身中间合适的部位，用锁边缝的方法缝合一圈。缝合的时候需要注意。保持鼻子和嘴巴与包身平行，不要缝歪了。如果家里有珠针的，可以先用珠针进行固定后。
重合到预留一根手指的位置，我们塞入适量的 PP 棉或者一些。稍作整理，缝合就完成了。下面我们进行耳窝、耳朵与包身的缝合。首先，我们将耳窝分别缝合在两只耳朵上，将耳窝放置在耳朵合适的位置，从右往左缝合一圈。这里缝合的方法。与鼻子底部是一样的，所以我就不做演示了。两只耳窝和耳朵组合完成后，我们将耳朵缝合到包身上。我们将耳朵放到对应的位置，从右往左。用卷针缝的方法逐针缝合，将线穿入缝衣针。缝合完成后，我们将多余的线头用缝衣针藏到织物的里面。剪掉多余的线头，一只耳朵就缝合完成了。
，我们用同样的方法，将第二只耳朵也缝在包身上面，耳朵部分就组合完成了。眼睛和脸颊的部分，我们用配好的胶水。直接粘贴在包身相应的位置即可。如果家里有胶枪的，可以使用胶枪进行粘合。最后，我们要在眼睛上面缝两个小乘号，作为眼睛的光点，使小熊看起来更有神韵。我们用家里的细针细线缝合就可以了。缝合时需耐心仔细。到这里，小熊的五官和脸颊与包身部分就全部组合完成了。最后，我们缝合暗扣和包带。首先，我们来缝合暗扣。我们在材料包中配备的暗扣是这样的磁力扣。我们将其中一半缝合在梯形织片上，另外一半缝合在包身的背面。这里我就不做缝合的演示了，到这里暗扣部分就完成了。最后我们进行包带部分的组合，我们在材料包中配备的包带端部是这样的两个挂环，我们需要再勾两个长方形的织片，连上挂环。下面我们来学习长方形织片的钩法。这里我们起12针锁针，我们用平针起针法。一、二、三、四。五、六、七、八、九、十、十一、十二，然后再立一针起立针，从倒数第二针开始往回钩织短针。一、二、三、四、五、六、七、八。九、十、十一、十二，完成后再立一针起立针，将织片翻过来。继续钩织一排短针，还剩最后几针。完成后，我们再立一针起立针，继续将织片翻过来钩织。这里每一排都是先立一针起立针。再翻过来钩织12针短针
，往返钩织四排即可。结尾处我们不固定锁针，直接留出二十厘米左右的线头进行缝合。剪掉多余的部分，因为这里是承重部分，所以缝合的时候需要尽量仔细，逐针进行。我们将这三个边。这三个边缝在包身的这个在织物的里面穿入。断线。最后，我们将包扣扣上。无论是 Instagram 相机。